ഓരോ സമയവും ഓരോരോ ഓർമ്മകളാണ് ഇമ്പമാറുന്ന കാഴ്ചകളും ത്രസിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രുചികളുമുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ഓർമ്മകൾ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളെല്ലാം സുഖകരമായ അനുഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ടീ ടൈം മരുഭൂവിൽ നിന്നും മലബാർ അത് അതല്ല ചേച്ചി ഞാൻ ചേച്ചി പത്രം ആ പത്രം ഇവിടെ ചെലവാവില്ല വണ്ടി വിടാൻ നോക്ക് നാളെ മുതൽ പാല് വേണ്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഓ ശരി ഇതന്നെ വീട് നീ പോയി എന്റെ ഭാര്യയോട് ഒന്ന് വരാൻ പറയ ഓ ശരി മൊത്തം കാട് പിടിച്ച കിടക്കേ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാന്നോ ചേച്ചിയ ചേച്ചി അവിടെ അങ്ങനെ തട്ടിയിട്ടും മുട്ടിയിട്ടും ആർത്തിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ലേ കുട്ടിയെ ഊളക്കോളുടെ തടിയൂരി പോയി അരയ്ക്ക് താഴെ തളർന്ന അവനെ നീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോറ്റണ്ടേ അവളേ വലിയ സൂത്രക്കാരിയല്ലേ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും വരും ഒക്കെ പെറ്റ തള്ളട ശാപ ഓളുടെ തലേണ മന്ത്രം കേട്ടിട്ടേ വിധി 
ഇതിനൊന്നും എടുത്തു വെക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുമോ പതുക്കെ പറ നീ ഇത് പറയണതെങ്ങാനും അടുത്തുള്ളവര് കേട്ടാലേ നീ ഇന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടോ ചേടാ ഇത് വലിയ കുരിശായല്ല അതെ നിങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളെ ഭാര്യ ബോധം കെട്ടി കിടക്കുക ഈശ്വരാ മുഖത്ത് ഇത്തിരി വെള്ളം തെളിക്കായിരുന്നില്ലേ വെള്ളം ഈ കിടക്കണ ആളൊന്നും അല്ല പണ്ട് നാടും വീടും ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ച ഒരു കീരിക്കാടനാ അല്ലേ എന്റെ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ തടിയപ്പി പോയി ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ ഇതിനൊന്നും ഒഴിവാക്ക ചേട്ടാ ചേട്ടന്മാരെ അകത്തൊരാളുണ്ട് ഒന്നും എടുത്തു വെക്കാൻ കൂടോ അതിനെന്താ ചേട്ടന്മാരെ പോലെ ഞാൻ ഒറ്റക്കുള്ളൂ അതാ അപ്പൊ നീയും പോവാണല്ലേ തോട്ടക്കാട്ടില് മമ്മദ് കാക്കാന്റെ കൊമ്പം മീശ റബ്ബെ കണ്ട് പേടിച്ച് ബിഡ്ഡരു പാത്തും മാവി പാത്തുമാവി പാത്തും മാവി ഒരു പഹരും കാണാല്ലോ റബ്ബെ ോട്ടെ <laughs> 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 അല്ല മരക്കാരന്റെ മോനല്ലേ ഞാൻ മരക്കാരൻ മോനൊന്നല്ലേ അതെ ഇന്നാ നമ്മടെ കിഴക്കാലെ ബീരാന്റെ ഞാൻ ബീരാന്റെ മരക്കാരൻ മോനെന്നല്ലേ ഞാൻ ബാങ്കിലെ ബാലന്റെ മോനാ അതായത് നമ്മടെ ബാലന്റെ മോനോ ആ ബാലന്റെ വണ്ടി വിട് അത് പറയണ്ടേ അത് വരെ പോണെങ്കി ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിക്കണം പത്തായമ്പത് ഉറുപ്പ്യ അങ്ങട് വാങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാവണ്ട ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തിരക്കല്ല ഇജ്ജ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു പത്തായമ്പത് ഉറുപ്പ്യ ഓട്ടോറിക്ഷക്ക് വന്നിട്ട് ഇജ്ജ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ ഞാൻ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും പോയിക്കൊണ്ട് അനക്ക് വെച്ചാ തിരക്കല്ലേ അതെ ഒരു മൈല് ദൂരം അങ്ങട് പോയി കഴിഞ്ഞാ ഇവിടെ ഒരു പള്ളിക്കുളം ഉണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് അസറായിട്ട് കുളിക്കാൻ എനിക്ക് ഞാനും വണ്ടി എടുക്ക് വണ്ടി എടുത്തോ ഇന്ന 
ഇതുകൊണ്ട് നന്നായി ഇങ്ങോട്ട് കൈകറക്കി അവിടെ വീശിക്കോ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് കിട്ടും അത് ശരി ഈ ആള് നല്ല തമാശക്കാരനാണല്ലോ ഓസിക്ക് പോണതും പോരാ ഏ സീൻ വേണോ അല്ല ചിപ്പ എവിടെ പോയിട്ടാ വരുന്നേ ഞാൻ കുറച്ചപ്പുറത്ത് ആ ദേവന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയിരുന്നതാണ് ഓനെ കൊണ്ടോ ഓ പെണീറ്റ് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എവിടുന്ന് അവന്റെ കാര്യം കട്ട പോകാം കമ്പനിക്കാരുടെ ചെലവിൽ കുറെ നോക്കിയതാ ഇവിടുന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അവസാനം കമ്പനിക്കാർ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിട്ടേക്കുവാളെ പ്രാക്കാണേ അനക്കൊരു കഥ കേക്കണോ ഓന്റെ തല അങ്ങോട്ട് പുറത്ത് കാണലും തന്തയുടെ പണി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഊണ് ഉറക്കൊഴിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് തലയിൽ വെച്ച പേനായിരിക്കും താഴെ വെച്ച ഉറുമ്പരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആ ദജാലിനെ അവസാനം ഒന്ന് ചെറുക് വെച്ച് പറക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവന്റെ പെമ്പർനോത്തിയുടെ വാക്കും കേട്ടിട്ട് ആ മാളുവച്ചിനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിന്റെ പൊന്നാരം പോലെ പിന്നെ ഗതി പിടിക്കോ അതാ പറഞ്ഞു ഈ സന്തോഷിക്കൊന്നേ മാളുവച്ചിനെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം അത് കേട്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ തുള്ളി ചാർണിക്കൊന്ന് കാണണം ആഹാ അവിടെ എന്നെ എവിടെ എത്തിക്കോ എവിടെ എത്തിക്കോ അല്ലാ നല്ല സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസാ അതിനിപ്പോ എന്തുണ്ടായേ പെങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ അവറാനെ നിങ്ങൾ കാര്യം പറ നിങ്ങളെ ഒരു കുരുത്ത ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സന്തതി ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഓനതാ ഓന്റെ കമ്പനി അപകടം പറ്റിട്ട് ആശുപത്രി കിടന്നൊന്നും അപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവരാണ് എന്തേ പറയണ ആശുപത്രിയിലോ ആര് ഇങ്ങടെ ബോനെ ഓന്റെ തണ്ടെല്ലും പൊട്ടിട്ട് വാഴപ്പിണ്ടി കിടക്കണ മാതിരി ഇങ്ങടെ പെരയില് കിടക്കണ അത് മാത്രല്ല ഓന്റെ ബാധ്യല്ലേ ഓനിട്ടിട്ട് ഓളുടെ ബൈക്കാ പോയി നല്ലൊരു കാര്യം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വയസ്സ് തന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ സന്തോഷമില്ല അതൊന്നും ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നോക്കട്ട ദേവനെ തടയാൻ ആരും വരരുത് ദേവന്റെ വീടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം കിടക്ക് പുറത്ത് ഓ അത് ശരി എന്നോട് അത്ര മാത്രം ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ 
എന്നിട്ടും എന്റെ അമ്മേനെ സ്നേഹിക്കില്ല ോമ്മേ ആരും വരില്ല ആരോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ നിങ്ങള് പോയിട്ടേ നമ്മളെ മാഷ ഒന്ന് കാണി അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണാതിരിക്കില്ല ആ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പൊക്കോളൂ ഒക്കെ ശരിയാവും ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ ആ മാളുമേ വരൂ കേറിയിരിക്കൂ ആ മാളുമേ ഇരിക്കൂ എന്താ മാളുമേ വിശേഷിച്ച് അതിനവൻ കമ്പനി ചികിത്സയിലല്ലേ അല്ല മാഷേ കമ്പനി അവനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വിട്ടു നല്ല ചികിത്സ കിട്ടിയ എന്റെ കുട്ടിക്കൊക്കെ ശരിയാവും പക്ഷെ അതിനൊറ്റക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ മാളുമ പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയാക്കാം മാളുമ പൊക്കോളൂ ഇത്രയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയിട്ടും നൊന്തു പ്രസവിച്ച ആ വയറിന്റെ വേദന കണ്ടില്ലേ അതാണ് അമ്മ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആ മഹത്വം മനസ്സിലാവാതെ പോകുന്നവരാണ് ഈ നാടിന്റെ ശാപം ഇപ്പൊ കൊറച്ച് മാറ്റുണ്ട് ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്ത പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം ഓ അല്ല സുബാര എന്റെ പെൻസിന്റെ കാര്യത്തിലായോ ൃഷ്ണേട്ടാ <laughs> 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 എന്നും പെട്രോളിന് മൂന്ന് റുപ്യ കൂടിയോ കൃഷ്ണേട്ടോ ഇവിടെ ഏത് പാർട്ടിക്കാർ ഭരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്ഥിതി തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചില പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങിക്കാലി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാരുണ്ടല്ലോ അല്ലത് ആരപ്പത് ദുബായ്ക്കാർ മൻസൂറോ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കായി നമ്മക്ക് എന്ത് സുഖം ചങ്ങായി സുഖവും വിശേഷവും ഒക്കെ നിങ്ങള് ദുബായിക്കാർക്കല്ലേ അയച്ചു വന്ന കാലിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നിങ്ങൾ കടന്ന് കുത്തിരിക്കണോ ഒരു ദുബായിക്കാരന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാലോ പോവാൻ പറ്റിയില്ല ചാലു സംഗതി എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോ ആ ഒരു അത്തറിന്റെ ഒരു പരിമളല്ലേ അതൊന്ന് വേറെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മോനെ അത് വേറെ ഏതോ വൈക്ക് പോണ വണ്ടിയാ ഏയ് കഴിഞ്ഞോ ബാക്കിയാലോ ഇതൊരുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വേണേലും തിന്നാലോ ട്രൂണ് വല്ല കൂട്ടിയാ പോരെ ഊത് തന്നെ ഉള്ള ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല പറ്റില്ല ഇതാ അജ്ജാതി തീറ്റ കണ്ടില്ലേ ആ വഴ കൊടുത്ത് തന്നെ കണ്ടോ 
കണ്ടെങ്കിലേ ഈ കറയാറ്റ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൊറാട്ട അരച്ചൊക്കെ മേടിച്ചു തരും പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിന്നേ വയറ് നിറച്ച് പുട്ടും ബീഫും ഒക്കെ പാടെ തിന്നിട്ട് നെഞ്ച് വരെ വന്നിരിക്കാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത മാതിരിയാ ഇപ്പോ അപ്പോ എന്റെ കുട്ടിപ്പത് പറയും ചെയ്ത് ഏ അതിപ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിരസിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ അതിന്റെ കാര്യം എന്താ ചായങ്കിൽ തന്നാ മതി ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് കഴിച്ചോണ്ട് അല്ല പടച്ച റബ്ബ എന്റെ പേരെ കൂട്ടർ സുന്നത്ത് കല്യാണം അല്ല ഇപ്പൊ മൻസൂറ ഞാനത് അങ്ങോട്ട് മറന്നേ നമുക്ക് കാണാട്ടോ ഏ ഔന്റെ കൃഷ്ണട്ട എന്തപ്പ ഇത് കാശ് തന്നെ ചേട്ടി ഈ ജാതി സാധനം എന്റെ ഹാമുക്ക് അനക്ക് ആ തലമുടി ഒന്ന് വെട്ടിയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ചോടുന്ന തെച്ചാല എനിക്ക് ഏ നാലാള് മാന്യന്മാര് തരോടുത്ത് പിന്നെയും ചിരിക്കന്നെ കൃഷ്ണട്ടാ ഒരു മാറ്റം ഇല്ല അല്ലേ ഏവിടുന്ന് മോനെ കഞ്ഞി കുടിക്ക് അമ്മ അപ്പ വരാ ഓ അല്ല മോളോ അമ്മേ ഇപ്പോഴും അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ല എങ്ങടാ പോണതെന്ന് നീ വണ്ടി വിടുതാസ ഞാനതിപ്പോ പറഞ്ഞ നീ വണ്ടി തിരിച്ചു വിടും ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി മരുമോള് സാവിത്ര വീട്ടിലേക്കല്ലേ മാളമ്മക്ക് കിട്ടിയൊന്നും പോരെ നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ടാണോ വാളമ്മടെ കുട്ടി വണ്ടി വിട്ടെ അമ്മേ നമ്മളെങ്ങോട്ടാ പോന്നെ ദൈവത്തിനടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോവാ അമ്മേ പാവ അച്ഛൻ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുവല്ലേ അച്ഛനും നമ്മളെ ആട്ടിയിറക്കും മോളെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്കിളും ആന്റിയും നമ്മളെ ഇറക്കി വിട്ടില്ലേ അതുപോലെ എല്ലാ അമ്മയുടെ സ്വഭാവ ഗുണം കൊണ്ടാ മോളൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ നമുക്ക് പോവാൻ സമയം കഴിയണ്ട അമ്മേ എന്താ അവിടെ ആൾക്കൂട്ടം ദാസ നീ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം ഏതൊരുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് വന്നതാ നോൾക്കാണ് ജീവൻ ഓടിക്കാ പോരെ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ആ പൈതലിനെ കൊല്ലണോ മാളമേ നമ്മുടെ സാവിത്രിയോ നമ്മുടെ സാവിത്രിയോ ആർക്ക് വേണ്ടേലും ഈ അമ്മക്ക് വേണം എന്റെ കുട്ടിയോളെ വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാ വാ മോളെ ഒരിടം വരെ പോയതാ സ്ഥലം പറഞ്ഞ നീ സമ്മതിക്കില്ല നിക്കവിടെ ഇനി വീട്ടിൽ നീ ഇല്ല ദേവൻ എന്നേക്കുമായി തീർന്നെന്ന് കരുതി പോയതല്ലേ നീ എന്നെ അമ്മയെ തല്ലി അകറ്റിയില്ലേ നീ എന്നിട്ടും മതിയായില്ലേ നിനക്ക് കടക്കു പുറത്ത് തെറ്റ് ശരിയുമെന്നും നീ നിശ്ചയിക്കേണ്ട 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മ നിനക്ക് പുറത്തു വരുമോ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോ മരണത്തിന്റെ വഴി തേടി പോയ അവരെ പശ്ചാത്തപിച്ച മനസ്സുമായാണ് ഞാൻ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇനിയും അവരെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ഇറക്കി വിട്ടോ അമ്മ ഞാൻ എന്നോട് പൊറുക്കണം എനിക്ക് ആരുമില്ല അച്ഛ അച്ഛന് വീഞ്ഞപ്പോ മോളൊത്തിരി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അച്ഛന്റെ അസുഖം മാറ ഉമ്മ അച്ഛ അതാരാ മോനെ അവളിപ്പ മുത്തമിട്ടതിലും ഒരായിരം മുത്തം എന്റെ മോൻ തന്ന കവളാണിത് അമ്മയെ കാണാൻ ഞാൻ പാവിട്ട് കരിഞ്ഞ് നാലു പാടും ഓടി നടന്നിരുന്ന മോനായിരുന്നു നീ എന്നിട്ടും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നെഞ്ച് പഠിച്ചെങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് നിന്നെ ഓർത്തപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു എന്റെ മോൻ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തനായല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷം നന്ദന മോളെ പോലെ ഉള്ളവർ ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും വളർന്ന നാളെ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഈ ഗതി ഉണ്ടാവരുത് അമ്മ ഇത് ഇങ്ങോട്ടാ അമ്മയ്ക്ക് പോണം മോളെ അമ്മയെ ഇനി ദൈവത്തിനല്ലാതെ ഞങ്ങൾ മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ലല്ലോ ഇവിടെയാണ് ഇനി അമ്മയ്ക്ക് സിഷ്ടകാല സ്വർഗവാസം സന്തോഷമായി മക്കളെ ഈ മനസ്സുകളെ പോലെ വേദനിക്കുന്ന കുറെ മനസ്സുകൾ അമ്മയെ കാത്ത് പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോണം ഇത് അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ സർവീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അമ്മക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല വേണ്ടമ്മേ എന്താ വാങ്ങു മോളെ എനിക്ക് തരാനായിട്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന്റെ കൂടെ എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കിടത്തണം അമ്മേ അമ്മേ ബാക്കിയുള്ള കാലം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞൂടെ വേണ്ട മോളെ അമ്മ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മുത്തശ്ശി നന്ദുമോളെ വിട്ടു പോകാണോ എന്റെ മോളെ ഇല്ല ഇല്ല മോളെ എന്റെ മോളെ മക്കളുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് ഇവർക്കുണ്ടായ തിരിച്ചറിവ് മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ വൃദ്ധസദ